，自私邻居长期蹭 WiFi， 看我一招搞定。我家隔壁搬来了一对夫妻和两个熊孩子，搬来那天就在楼道里大呼小叫，上窜下跳，一看就特别调皮。一天晚上，隔壁女邻居突然敲响了我家的门，一开门就毫不客气地说 ：“WiFi 借我连几天。”等宽带装好了，就用我们自己的。我一想，邻里邻居也不是多大事。再一看他穿金戴银，也不是差钱的主，就告诉了他密码。谁成想，第二天网络突然变得非常的卡，甚至连网页都打不开。这让我还怎么办公啊？我登录上后台一看，一共有七台设备连在我家的无线上，我自己就一台手机，一个电脑。隔壁怎么有这么多设备在蹭网？简直离了个大谱。想着多一事不如少一事，我就把他们都清除了，之后改了无线密码。本来以为事情就这么结束了，谁知道女邻居不要脸到又来敲门，一开门就问我为什么要改无线密码。两个熊孩子也跟在后面大呼小叫，说团战打到一半怎么没网了，电视也看不了了。我说无线给你们用没事，可是你们一下子连接了五六台设备，我这边卡的都没办法办公了。女主人无赖的说道：“我们只是正常消遣一下，怎么了？用你家网络也不会让你多花钱，都是邻里邻居的，不要这么小气，格局大一点。”两个小孩子还在后面附和，还一个劲的催着我：“快说快说，我要打游戏！”明明是求人帮忙，还搞得这么理所当然。我心想，不能单单是改密码这么简单了，要好好给他们一个教训，让他们知道天下没有免费的午餐。于是我告诉了他们新密码。然后就关上了门进去了。回到房间后，我打开手机搜投屏，果然发现除了我家的电视，还有其他设备可以投屏。到了晚上八点，我屏气凝神地走到隔壁门口，一走近就听到房间里面巨大的电视声。我马上搜索恐怖短片合集，找到其中最恐怖的视频，打开点击投屏，并且音量调到最大。只听见房间里传来熊孩子的嚎叫声，杯子都摔碎了。有一个熊孩子还跳了。只听见大人喊着：“快拔电源，拔电源！”我在外面差点忍不住笑出了声。回到家网果然不卡了。隔天女邻居又来敲门，我一开门就气愤地冲我说：“我家半夜电视怎么换节目？是不是你在搞鬼？”我一脸冤枉地说：“我不知道啊，最近黑客挺多的，你没看新闻吗？”说完，女人只能走了。当天晚上八点多，我一看投屏，他们居然还敢连，我又故技重施，这次给他们放的是《咒怨三》，这个我当时看都吓得不行。果然这天后，熊孩子吓得几天不敢下楼，也不敢连我家 WiFi 了。原来他们家自己拉了一根网线，之后有天下楼遇到女邻居，只听她小心的跟我说：“你家 WiFi 有黑客，小心点。”我假装害怕的说道：“啊，说的我都不敢用了，那你能告诉我你家密码吗？”我用你的，只见他磕磕巴巴地说：“啊，什么密码？我年纪大，不懂这些。”说完，头也不回地走。